2021 সালের 12 নভেম্বর ন্যাশনাল অ্যাচিভমেন্ট সার্ভে বা ন্যাসের পরীক্ষা হতে চলেছে এই পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার পাশাপাশি টিচারদেরও কিছু প্রশ্নমালা বা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে টিচারদেরও কিছু প্রশ্ন করা হয়ে থাকে ফিল্ড ইনভেস্টিগেটর দ্বারা সেই প্রশ্নগুলো কি ধরনের হয়ে থাকে বা কি কি ধরনের প্রশ্ন হয়ে থাকে বা এর ফরম্যাটটা কি রকম হয়ে থাকে আজকে আমি সেই সম্পর্কে আলোচনা করব এই ক্ষেত্রে আমি 2017 সালের একটা টিকিউ বা টিচার কোশ্চেনিয়ার আমি তুলে ধরব তোমাদের সামনে এই ভিডিওটা যদি তোমাদের ইনফরমেটিভ মনে হয়ে থাকে অবশ্যই তোমরা লাইক কমেন্ট ও শেয়ার করো এর পাশাপাশি এই চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকো অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে দেয়া বেল আইকনটা ক্লিক করে অল নোটিফিকেশনটা অন করে রাখো ভূগোল সংক্রান্ত এর পাশাপাশি শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের ভিডিও তোমাদের সবার আগে তোমাদের কাছে পৌঁছে যাওয়ার জন্য চলো তাহলে আজকের ভিডিওটা শুরু করা যাক আজকে আমি দু হাজার সতেরো সালে যে ন্যাসের পরীক্ষা হয়েছিল সেই পরীক্ষায় টিচার কোশ্চেনিয়ারে যে ফরম্যাট হয়েছিল সেই ফরম্যাটটা তোমাদের সামনে তুলে ধরব যাতে করে তোমরা বিষয়টা বুঝতে পারো চলো দেখো এখানে আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি এখানে দেখতে পাচ্ছ ন্যাশনাল অ্যাচিভমেন্ট সার্ভে ন্যাস টু জিরো ওয়ান সেভেন এখানে দেখতে পাচ্ছ টিচার কোশ্চেনিয়ার বা টিকিউ লেখা আছে এখানে কি বলছে টিচার কোশ্চেনিয়ার টু বি ফিল্ড ইন বাই ফিল্ড ইনভেস্টিগেটর অনলি ইন অ্যান্ড ইন্টারভিউ মোড এখানে পুরো বিষয়টা ইন্টারভিউ মোডে এই বিষয়টা করতে হবে কার কাছে করতে হবে না ফিল্ড ইনভেস্টিগেটরের কাছে এখানে যে যে বিষয়গুলো লাগবে দেখো এখানে ইউডাইস স্কুল কোড লাগছে এখানে ইউডাইস কোডটা তোমাদের এখানে বিদ্যালয় থেকে পেয়ে যাবে তোমরা তাহলে সেই কোডটা এখানে ফিল আপ করতে হবে টিচার কোড যদি তারপরে স্যাম্পল ক্লাস অর্থাৎ ক্লাস থ্রি ক্লাস ফাইভ ক্লাস এইট কোন ধরনের ক্লাসের জন্য এই বিষয়টা হচ্ছে তাহলে তোমাদের বিদ্যালয়ে যে ক্লাসের জন্য সিলেক্টেড হয়েছে সেই ক্লাসটা দিয়ে দিলেই এখানে হয়ে যাবে এরপর দেখো এখানে আছে স্যাম্পেল সেকশান অর্থাৎ এ বি সি এই তিনটের মধ্যে কোন সেকশানে হচ্ছে সেই অনুযায়ী এখানে এ যদি হয় বি যদি হয় বি এবং সি যদি হয় সি এটা লিখে দিতে হবে এরপরে চলো আমরা জেনারেল ইনস্ট্রাকশান কিছু দিয়েছে সেই ইনস্ট্রাকশানগুলো দেখে নেব এখানে দেখো এক নম্বর কি বলছে ডার্ক ইন দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট বাবেল ইন দ্য ওয়েম আর প্রোভাইডেড উইথ দিস কোশ্চেনিয়ার ফর ইচ কোশ্চেন অর্থাৎ তোমাদের এই যে কোশ্চেনিয়ারটা দেওয়া হচ্ছে এই কোশ্চেনিয়ারের সঙ্গে একটা ওয়েম আর সিট দিয়ে দেওয়া হবে সেই ওয়েম আর সিটে প্রপার ওয়েতে তোমাদেরকে এইখানে ওই বাবেলগুলো ফিল আপ করতে হবে অর্থাৎ ওয়েম আর সিটে যে প্যাটার্নে হয় এখানে আশা করি প্রত্যেক শিক্ষক শিক্ষিকা জানেন কিভাবে কোন প্যাটার্নে ওয়েম আর সিট হয়ে থাকে সেই ওয়েম আর সিটে যে সার্কেলগুলো দেওয়া হয়ে থাকে সেই সার্কেলগুলো যেটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে সেটা ফিল আপ করার কথা বলা হচ্ছে এখানে দু নম্বরে তাহলে আমাদের কি করতে হচ্ছে ইউজ দ্য স্কুল ইউডাইস কোড মেনশন অন দ্য ফ্রন্ট পেজ অব দ্য ফিল্ড নোটস অর্থাৎ প্রত্যেক বিদ্যালয়ের জন্য ফ্রন্ট পেজে এখানে আমাদের ইউডাইস কোড দেওয়া আছে বিদ্যালয়ের সেই ইউডাইস কোডটা এখানে লিখে দিতে হবে এর পাশাপাশি এখানে যে টিচার কোডের কথা বলা হয়েছে সেই টিচার কোডে কিভাবে আমরা কোডটা দেব তা তার জন্য দেখো এখানে দিয়ে দিয়েছে এখানে যদি ল্যাঙ্গুয়েজের টিচার হয়ে থাকা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে জিরো ওয়ান হবে যদি ম্যাথামেটিক্সের হয় তাহলে জিরো টু হবে যদি ইভিএস বা সায়েন্সের হয় জিরো থ্রি আর যদি সোশ্যাল সায়েন্সের হয় জিরো ফোর আর মোর দ্যান আদার সাবজেক্ট যদি হয় তাহলে জিরো ফাইভ তারপরে তিন নম্বর কী বলছে অল এন্ট্রিজ আর ম্যান্ডেটরি অ্যান্ড শুড বি ইন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ অনলি অর্থাৎ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে করতে হবে এবং প্রত্যেকটা এন্ট্রি এখানে দিতে হবে এরপরে চার নম্বর কী বলছে দিস কোশ্চেনিয়ার ইজ ফর দ্য পারপাস অব কালেক্টিং ইনফরমেশন অ্যাবাউট দ্য টিচার ব্যাকগ্রাউন্ড তাহলে এখানে এই কোশ্চেনিয়ার করার মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে টিচার ব্যাকগ্রাউন্ড জানা অর্থাৎ শিক্ষক শিক্ষিকা যারা আছেন বিদ্যালয়ের দায়িত্বে তারা কতদূর পড়াশোনা করেছে বা এর এর বাইরে তারা কি ডিগ্রি হোল্ড করছে ইত্যাদি বিষয়গুলো জানার জন্য এই ধরনের কোশ্চেনিয়ার করা হয়েছে এরপরে পাঁচ নম্বর কী বলছে দেখো ইট হ্যাজ নো বিয়ারিং অন ইন্ডিভিজুয়াল টিচার ছ নম্বর কী বলছে ইট ইজ টু বি ইউজ ফর এ ন্যাশনাল স্টাডি টু নো দ্য হেলথ অব দ্য এডুকেশনাল সিস্টেম অব দ্য কান্ট্রি অর্থাৎ এটা গোটা ভারতবর্ষব্যাপী জাতীয় ভাবে এটা করা হচ্ছে যাতে করে এটার মাধ্যমে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা কি অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে দেশের তা সেই সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি করা যায় এরপরে সাত নম্বর কি বলছে দেখো এ সেপারেট টিচার কোশ্চেনিয়ার ইজ টু বি ফিল্ড ফর ইচ সাবজেক্ট টিচার অর্থাৎ তোমাদের বিদ্যালয়ের যে সাবজেক্ট টিচার যিনি যে আছেন এখানে যে যে সাবজেক্টের কথা বলা হয়েছে সেই অনুযায়ী এই বিষয়গুলো ফিল আপ করতে হবে হু ইজ টিচিং টু দ্য স্যাম্পেল স্টুডেন্ট অর্থাৎ যে বিদ্যালয়ে যে ক্লাসের জন্য সিলেক্টেড হয়েছে
অর্থাৎ এখানে পাঁচটা যে অপশান দেওয়া আছে এই পাঁচটার মধ্যে কোন ক্লাসে পড়ানো হয়ে থাকে এখানে ক্লাস থ্রি ক্লাস ফাইভ ক্লাস এইট ক্লাস থ্রি অ্যান্ড ফাইভ একইভাবে ক্লাস ফাইভ অ্যান্ড এইট তাহলে এখানে যে পাঁচটা অপশান আছে যেটা ঠিক হবে সেটা করে ফেলতে হবে এরপরে দু নম্বর কি বলছে সাবজেক্ট টট টু স্টুডেন্ট অর্থাৎ কোন ধরনের আমরা বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের পড়িয়ে থাকি তাহলে সেই বিষয়টা এখানে দিয়ে দিতে হবে এখানে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ম্যাথামেটিক্স ইভিএস সায়েন্স সোশ্যাল সায়েন্স ছ নম্বর ল্যাঙ্গুয়েজ আদার দ্যান ইংলিশ এরপর সাত নম্বর হচ্ছে মোর দ্যান ওয়ান সাবজেক্ট তাহলে এই সাতটা বিষয়ের মধ্যে যেটা ঠিক হবে সেটা করে ফেলতে হবে এরপরে তিন নম্বর কোয়েশ্চেন আছে জেন্ডার মেল না ফিমেল এখানে মেল হলে এক আর ফিমেল হলে দুই এরপরে এজ আপ টু থার্টি ইয়ার্স থার্টি ওয়ান টু ফর্টি ইয়ার্স ফর্টি ওয়ান টু ফিফটি ইয়ার্স অ্যাভ অফ ফিফটি ইয়ার্স এখানে যেটার মধ্যে হবে সেখানে এক দুই তিন চারে সেই অনুযায়ী করে ফেলতে হবে এরপরে পাঁচ নম্বর কোয়েশ্চেন হায়েস্ট এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশান অর্থাৎ সব থেকে বেশি কত দূর পর্যন্ত পড়াশোনা করা হয়েছে এখানে হায়ার সেকেন্ডারি গ্র্যাজুয়েশান পোস্ট গ্র্যাজুয়েশান এম ফিল পিএইচডি তাহলে এই পাঁচটার মধ্যে যেটা উত্তর ঠিক হবে যেটা তোমাদের যত দূর পড়াশোনা করেছো ম্যাক্সিমাম লেভেলে সেই উত্তরটা এখানে দিয়ে দিতে হবে এরপরে ছ নম্বর কোয়েশ্চেনটা দেখো প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশান অর্থাৎ শিক্ষাগত যোগ্যতার পাশাপাশি আরও যে আলাদা যে যোগ্যতাগুলো অর্জন করতে হয় আমাদের এই ধরনের শিক্ষা ক্ষেত্রে চাকরির জন্য তাহলে সেই যোগ্যতাগুলো কার কত দূর আছে সেটা জেনে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে এখানে প্রাইমারি বা এলিমেন্টারি টিচার্স ট্রেনিং আছে নাকি সেকেন্ডারি টিচার্স ট্রেনিং আছে না এম এড আছে নাকি চার নম্বরের নো প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশান এই চারটের মধ্যে যেটা ঠিক হবে সেটা করে ফেলতে হবে এরপরে সাত নম্বর কি বলছে আর ইউ টিচিং দ্য সেম সাবজেক্ট দ্যাট ইউ পার্সিউড ডিউরিং ইউর হায়েস্ট ডিগ্রি কোর্স তুমি যে হায়েস্ট ডিগ্রি কোর্সটা সে মাস্টার ডিগ্রি হতে পারে বা পিএইচডি হতে পারে সেই সময় যে সাবজেক্ট নিয়ে তুমি পড়াশোনা করেছো সেই অনুযায়ী কি বিদ্যালয়ে সেই সাবজেক্টটা পড়াচ্ছ যদি পড়ানো হয়ে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে ইয়েস হবে আর যদি না হয় নো হবে তাহলে এখানে এক দুই সেই অনুযায়ী দিয়ে দেওয়া হবে এরপরে আর্টের কোয়েশ্চেন কি বলছে টোটাল টিচিং এক্সপিরিয়েন্স ইন ইয়ার্স এখানে কত বছরের টিচিং এক্সপিরিয়েন্স সেটা এখানে দিয়ে দিতে হবে এখানে এক নম্বরে আছে শূন্য থেকে পাঁচ বছর ছয় থেকে দশ বছর এবং দশ বছরের বেশি তাহলে যেটা ঠিক হবে সেই অনুযায়ী দিয়ে দিতে হবে এরপরে নয়ের কোয়েশ্চেনটা দেখো এখানে এমপ্লয়মেন্ট স্ট্যাটাস অর্থাৎ পারমানেন্ট অ্যাড হক না পার্ট টাইম বা কন্ট্রাকচুয়াল এখানে তিনটে যেটা হবে সেটা দিয়ে দিতে হবে হাউ মেনি ইন সার্ভিস ট্রেনিং প্রোগ্রামস অ্যাটেন্ডেড ডিউরিং পাস্ট ওয়ান ইয়ার অর্থাৎ লাস্ট এক বছরে কতগুলো ইন সার্ভিস ট্রেনিং প্রোগ্রামে অ্যাটেন্ড করা হয়েছে সেটা এখানে দিয়ে দিতে হবে এখানে যেহেতু বিদ্যালয়ে ছুটি ছিল এখানে করোনা পরিস্থিতির জন্য সেই জন্য এখানে তো কোনো ট্রেনিং হয় না সুতরাং এক্ষেত্রে নান হয়ে যাবে সবার ক্ষেত্রে তাহলে এই বিষয়টা সেই অনুযায়ী আর যদি এর বাইরেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনেক সময় অনলাইনে ট্রেনিং হয়েছে যারা অনলাইন ট্রেনিং অ্যাটেন্ড করেছো তাদের ক্ষেত্রে এবার যটা ট্রেনিং অ্যাটেন্ড করা হয়েছে সেই অনুযায়ী তটা দিয়ে দিতে হবে যদি একটা থেকে দুটো হয় তাহলে এক যদি তিনটে থেকে পাঁচটা হয় তাহলে দুই আর যদি কোনোটাই না হয়ে থাকে তাহলে বা কোনো ট্রেনিংয়ে যদি অংশগ্রহণ না করা হয়ে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে তিন দিয়ে দিতে হবে এরপরে এগারোর কোয়েশ্চেন কি বলছে ইজ দ্য লার্নিং আউটকাম ডকুমেন্ট অ্যাভেলেবেল ইন ইউর স্কুল তাহলে আমাদের যে লার্নিং আউটকাম রিপোর্ট সেই রিপোর্টটা যদি বিদ্যালয়ে পাওয়া যায় তাহলে সেক্ষেত্রে ইয়েস যদি হয় এক তাহলে যদি নো হয় দুই বারোর কোয়েশ্চেন কি বলছে ডু ইউ ফিল দ্যাট দ্য লার্নিং আউটকাম ডকুমেন্ট রিফ্লেক্টস সাম অফ ইয়োর আইডিয়াস অ্যান্ড ভিউস যদি এখানে করে থাকে তাহলে এখানে কিভাবে করছে তাহলে সেখানে ভেরি ফিউ সাম আর অল তো এখানে লার্নিং আউটকামে যে ডকুমেন্ট সেই ডকুমেন্টে যে রিফ্লেকশান সেই রিফ্লেকশানটা একটা টিচার বা একজন শিক্ষিকা বা শিক্ষকের ক্ষেত্রে কিভাবে আসছে সেই বিষয়টা এখানে জানতে চাওয়া হচ্ছে এখানে যদি দেখা যায় পুরো বিষয়টাই রিফ্লেক্ট করে তাহলে সেক্ষেত্রে অল যদি কিছু করে থাকে তাহলে এখানে সাম আর যদি একদম কম করে থাকে তাহলে সেখানে ভেরি ভিউ তাহলে এই বিষয়টা এখানে দিয়ে দিতে হবে এরপরে তেরোর কোয়েশ্চেন দেখো হ্যাভ ইউ পার্টিসিপেটেড এভার ইন এনি অব দ্য ফলোইং অ্যাক্টিভিটিস ডিউরিং দ্য লাস্ট টুয়েলভ মান্থস এখানে লাস্ট বারো মাসের মধ্যে যদি কোনো রকম কোনো অ্যাক্টিভিটিসে শিক্ষক বা শিক্ষিকা অংশগ্রহণ করে থাকে এখানে যে পাঁচটা অপশান দেওয়া হয়েছে যদি হয়ে থাকে তাহলে সেখানে দিতে হবে এখানে কি বলছে মার্ক ইউর রেসপন্স অ্যাস ওয়ান ইয়েস আর টু হলে নো তাহলে এই যে পাঁচটা এখানে অপশান দিয়েছে যদি তার মধ্যে কোনো একটা ঠিক হয় বা হ্যাঁ হয় তাহলে সেক্ষেত্রে ওয়ান হবে আর যদি না হয় কোনোটাই যদি না হয়ে থ
हाउ वुड यू रेड द फलोईंग ऑन ए थ्री पॉइंट स्केल इन योर स्कूल एखे थ्री पॉइंट एखे सिलेक्ट कर देखने वन हे लो टू हे मीडियम और थ्री हे हाई एखे परपर एवे तुम्हारे पाँचा अपशन दिए अनुजाई तुम्हें रेसपन्सा दीते बोले नेक्स्ट कोश्चन देखो ह्वाट आर द चालेज चैलेंजेस इन द क्लसरूम ट्रांजेक्शन एज प्रिसिवड बू एखे परपर जो पाँचटा विषय मार्क योर रेसपन्स वन इस और टू हल नो एरपर नेक्स्ट कोश्चन कि बोलते इन योर कारेंट स्कूल हाउ सेभार इज इच प्रब्लेम एखे परपर विभिन्न प्रब्लेम दे अनुजाई एखे रैंकिंग दिए दे नट ए प्रब्लेम टू माइनर प्रब्लेम थ्री सरिया प्रब्लेम एरपर नेक्स्ट कोश्चन रेड द फलोईंग टुल्स एंड टेक्निक्स बींग यूज इन एसेसिंग स्टूडेंट एखे वन हे ने टू हे फर साम लेसन थ्री हे अलमोस्ट एवरी लेसन करते हैं एरपर उन्नीस कोश्चन कि बला डु यू हाव द रिसोर्सेस टू इम्लीमेंट द फलोईंग स्ट्रैटेजिज इन योर क्लसरूम एखे वन हे नट एट अल टू हे सामटाइम्स थ्री हे अलमोस्ट अलओज क्लसरूम डिसकाशन पीड एंड ग्रुप लार्निंग रोल प्लेइंग सीमुलेशन प्रोजेक्ट वार्क प्रब्लेम सल्विंग लैबरेटरि एक्टिविटीज आई सी टी सपोर्टेड एक्टिविटीज पर लास्ट कोश्चन डु यू यूज द फलोईंग टीचिंग एड्स वन हे रेगुलरलि टू हे सामटाइम्स थ्री हे ने फोर हे नट एवेलेबल टीचार्स हैंडबुक एडुकेशनल किड्स सेल्फ प्रिपेयर टी एल एम डी हे टी एल एम फ्रम द आदार सोर्सेस इ हे बुक्स आदार दैन टेक्सट बुक्स योटाल कूड़ी कोश्चें दो हज़ार सतर साले नैश करतृक टीचार कोश्चन इयारे छो आजकल भिडियो भिडियोर मध्यमें टीचार कोश्चन इयारे की कि धरण प्रश्न दो हज़ार सतर साले से विषय दिलम भिडियो भलो लागले इनफर्मेट मन हम अवश्य लाइक कमेंट और शेयर करो चलो आजकल मत भिडियो एखे शेष कर टाटा बै